速前进。嗨，报告，渡边上尉，工藤教授命令你马上回去。你去勾死他，只能彻底消灭那些中国军人，把一些刀才可以高招。可可工藤教授，别给！嗨，目标。烽火连村，前进！嘿，前进！烽火。三面环山，易守难攻。你带一个小队，从后面包抄过去。十五分钟后，前后夹击，发动突然袭击，彻底消灭他。嘿，来，这队人，跟我走。战斗队形，悄悄接近目标，前进。三分钟，准备。咋回事？三八大盖的事儿。难道说日军进城了？快跑！快干！保护小心进屋。好，现在准备战斗。快！
放心，我爹娘已经转移了。走，快！说，快！你们翻墙从那边出去，我马上就来。好，快走，快！走！提前掩护，给我炸开家门！
准斩杀他们！你也看到了，就在刚才，我已经死过一次，死过一次了。孤独岛，跟狗日的拼了，我们跟他们拼了。滚！啊、要死你自己死。什么人救了我们？肯定是马山主他们。哎，老乡，见到马山主了吗？去追日本人了。哦，这一战，我们消耗很大。是的，到，抓紧时间打扫战场，补充弹药，以防日军反扑。是，老参谋，咱们去村口看看。好。哎，我问你，你见到一个女八路妹？就是，就是那个扎两个麻花辫那个。多亏了玉珠他们，哎，要不然我问你他在哪儿？去那边了。去，快去！嘿，撤，撤，去！去兄弟们，冲啊！哎，等等。马山主，不能追了。哎，唐兄弟，这追着正起劲呢，咋不追了呢？马山主，你看，那上面易守难攻，再追下去，我们准吃日本人的亏。虽说没抓住这日本人的头，我是发现了啊，你比那几个戴钢盔帽子的那些家伙强太多了。咱们是三面夹击，打的那些日本人是屁滚尿流啊
，我咋没想到呢？哎，没办法，都是让日本人给逼的。他娘的，日本人武器装备比咱们好，咱们硬打打不过。出其不意，攻其不备嘛。没错，是这个理儿。哎，不瞒你说啊，从我爷爷辈开始，我们只对付过几个小毛贼，可从来没打过仗啊。哎，干脆咱们绕过前面这垭口。直奔青平村，把日本人窝给端了。青平村。哎，马山主，我听小林兄弟说，青平村有两个中队，二百多个日本人，还有什么细菌武器，要打，咱真得好好琢磨琢磨。哎呀，你这说的在理啊，唐兄弟，我算是发现了。你和那姓谭的小子性格差不多，但是从你嘴里说出来的话，可比他中听多了。<笑>我告诉你啊，那是因为我们八路啊，凡事都讲一个理字。<笑>对，有理有义嘛，有义才能行天下。咱俩是王八对绿豆，看上眼了。<笑>要不，你留在神山吧，咱们一起保护山神，保护村民，一起打日本人。好。一起打日本人。哎，王山主，上次救你那个女八路还在你这儿吗？你说的是李神医？是，在呀。谢了，王山主。哎，大开，大开，都走。哎，你怎么走了呀？哎，山主，你真打算带他们上深山啊？我这辈子还真没服过几个人，这小子打日本人有一套，我真就服他了。哎，你等等我呀，走，兄弟们跟上。哎。不相识啊，老朋友，今天我们又见面了。放下枪，把枪放下。怎么办？要怎么办？杨大哥，万一中箭，重伤。你中箭，杨大哥，怎么办？你想看着他死在你面前吗？你想让我亲手杀了他吗？把枪放下！我最后再说一遍，把枪放下！我说过了。连长，怎么办？发枪！你们是想让他死吗？杨连长。
，都怪我，都怪我。杨连长，我很钦佩你们，你们是真正的军人。但中国有句俗话，是“食物者为君子”，这样我们就可以坐下来谈笔交易了。嗯，我炸死你！家医院，你们足智多谋，英勇善战，让我颜面尽失，不愧是钢铁战士。所以，我要看看你们到底是不是钢筋铁骨。打！杨大哥，杨大哥！有起来！放手！放手！放手！姐！姐！姐！姐！住手！姐！姐！住手！没事。可是……这！姐！姐！住手！不要打！不要打！畜生，你这个畜生！一方铁，一方，一方，打我，打我，打我！
，怎么样？你看来日本人是想用我们做人质，把咱们的部队吸引过来。怎么办？铁七，别怕，勇敢点。杨大哥说的对，我不能怕。日本人杀了我大伯大娘，还有金明村的百姓们，我要杀了日本人，替他们报仇。无论如何，别放弃啊！看看能不能弄到婶子，想办法出去告诉我哥他们，千万别来这找我们。绑得太紧，弄不开。不行，怎么办？林长，你看一下，碎碎碗片。对呀，有碗片。快，天启，嗯，你和小钟你们一起，看能不能把桌子挪过去，捡一个碗片，争取把婶子割开。好，天启。我数三声，我们一起起身。好，一、四，轻点，轻点，轻点，轻点，再来一次。一、二、三。
继续，杀了他！撤军，杀了他！撤出去！小心！边上尉，外围按哨来电，八路大约来了七十人。有军现在的位置，即将到达集结地。八路善于夜间作战，必须要推动警力，全部歼灭他们。嗨，孙白俊，把连长带过来。嗨，你俩跟我走。先给友军指电，请他们尽快赶往集结地，等待信号，堵住他们的后路。
，带来了。把前面输上去，嘿，快，把他们绑上，绑到前面输上去。我大娘毙了你！叔伯，唐二伯，为了咱们整个计划更回血，叫他哥死了，叫他哥死了！我告诉你，唐二伯，八路军有铁的纪律，像你这样，给老子提醒老子都不要。唐继义，我告诉你，这是两码事，人我要去杀。滚、啊！大哥，你杀死什么？我告诉你，你死了之后，就少一个杀日本人的好汉。去啊！你去啊！火力掩护，撤！掩护。外围也没发现日本人。什么？哎，要不这样吧，咱们人都到齐了，村口就几十个敌人，咱们上过去。停止射击！果然是日军的圈套。日军撤回了他们的流动哨，对我们的佯攻无动于衷，躲在阵地里不出来，这其中一定有诈。别过来！老子问你，这里面到底有多少敌人？两个中队，二百多个。两百多人？不可能！要是有那么多人的话，早杀过来了。谭大哥，您是怀疑我是日本人奸细吗？我叔叔他们都给日本人杀死了。谭队长，老谭，小林兄弟，不会是日本人奸细。把杨连长绑在阵地上了。收。女主，我来救你了。一万位子，谁敢动你个汗毛？我把他脑袋拧下来当夜火。想他们给我喊回来，嘿，来吧。对面的八路，你们听着，我们是大日本帝国渡边大队的。我们大日本皇军知道你们中国人善于夜间偷袭，但是我们认为这并不是真正的军人行为。日本人，赶紧把人给我放了，不然我把你们全宰了。继续喊话，嘿！我们渡边上尉决定天亮与你们决斗。如果你们叶林胆敢继续侵袭的话，我们会把面前这几个人杀掉。严防八路从背后发动袭击。嘿！哦。就在这，在此处的山林里，杀了那几个八路，彻底激怒他们。
杀出来，与我决战。
为什么还带人过来？行了，老伙计，现在不是说这些的时候。日本人转移了化学武器，我们最重要的是找到他，干掉他。老汤，怎么回事？怎么了？哎呀，不好了！不是，你不是在村外吗？哎呀，我们屁股后面追了一百多个日本人呢。什么？你们在这儿干什么？等死啊！开炮！快叫爷爷！快卧倒！真的是个到了，命令各位指挥部队全面出击！嗨，你你分别带队伍出击！嗨，出击！一队跟我走，走，快，快！
去给我杀了他们
一个不留，全部杀掉！嘿，快，全部杀掉！快！阁下，八路已全部堵在仓库。中国人有一句古话：“以其人之道，还治其人之身。”收拾他！嘿。
进去。嗨，嗨，准备下进去。锁在里面，企图从最后垂死挣扎。不如冲进去，将他们全部杀掉。现在我们的边缘严重的匮乏，帝国军人的生命都十分的珍贵。给他们喊话，让他们出来，像巫师那样体面的应战。嘿，里面的八路，你们听着。你们已经被包围了，我们敬佩你们视死如归的武士精神。但是，难道你们真的要憋屈死在里面吗？如此，这实在有损军人的尊严。在这里，我们渡边上尉给你们三分钟时间，让你们出来，跟我们。真刀实枪的决斗，在这里，大日本皇军会让你们死得体面的。嘿，老伙计，我带人杀出一条血路，你带着圣人。你想办法突围出去，不行，日本人太多了，不能白白牺牲。老杨，后面厢房有扇窗户，一会儿我去吸引日本人，你保护盛南他们，从那儿突围出去。别争了，听我的。不行，你们出去后还要消灭日本人的生化武器。你是护卫队长，你得负责任。老杨，好了。
，还记不记得？当年我七杆破枪，怎么干掉你一个排的？记得，怎么让日本人也尝尝那滋味？行不？德兵军，时间到了，下命令吧。看来我真的高估了他们。弟兄们，给老子抄家伙！杀！大家听着，外面大概有一个班的日本人，一会儿我出去引开他们，你们找机会突围出去。你们共产党不计前嫌，已经救了我们一次了，如今还要为了让我们活着而战，实在令顾某感动。行了，别整些没用的，要是真感谢我，就替我保护好盛南他们。好，妹子，嗯，盛南交给你了，放心吧。事态紧急，必须马上撤离了。准备走。
大叔，我大叔，我大叔，我大叔。胡头叔！胡头叔！